ரிலையன்ஸ் டிவினியர்களுக்கு வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க எனக்கு வந்து சனி தசை நடக்குது புதன் நடக்குது குரு நடக்குது திசை நடப்பவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கும் பலன் ஏன்னா ராசி லக்னம் சில பேருக்கு வந்து நட்சத்திரப்படி கூட இந்த ஆண்டுடைய பலன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போது ஒரு திசை நடந்தால் அந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கும் அந்த அந்த பர்டிகுலர் பிளானட்டுடைய மூவ் எந்த அளவுக்கு ஃபேவராக இருக்கும் இதை பற்றின டீட்டெயில் அனலைஸ் தான் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு கிரகத்தும் தனித்தனியே உங்களுக்கு வந்து பலன்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டுருக்கோம் உங்களுடைய ஆதரவுக்கு என்னுடைய மனமாத நன்றி இந்த பலன்களை உங்களுடைய நண்பர்களோட உறவுகளோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் சனி தசை இப்போ சனி தசை உங்களுக்கு நடந்துகிட்ருக்கு நீங்கள் வந்து மேஷ ராசி ரிஷபராசி எந்த ராசியாகனா இருக்கலாம் அந்த ராசியை முதல்ல விட்டுடுங்க தசை நடக்கும் பொழுது அது ராசியை பேஸ் பண்ணி பலன் எடுக்கக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளானட்டுடைய திசை நடக்குதுன்னா உங்களுடைய லக்னம் படி தான் அந்த திசையுடைய பலனை கொடுக்கும் இப்போ நீங்கள் மேஷம் ரிஷபம் மிதுனம் விருச்சிகம் தனுசு எந்த லக்னம் ஆனால் இருங்க எந்த ராசி ஆனால் இருங்க முதல்ல இதை வந்து மைண்ட்லேருந்து வெளி வெளியே எடுத்துருங்க இப்போ சனி தசை நடக்குதுன்னா நீங்கள் எப்படி இந்த சனி தசை நல்ல பலனை இந்த வருஷம் கொடுக்குமா கொடுக்காதான்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய பர்த் சார்ட் ஜனனக்கால ஜாதகமில் உங்கள் லக்னத்துக்கு அந்த சனி எந்த வீட்டின் அதிபதி ஏன்னா ரெண்டு வீட்டுக்கு அதிபதியாக வர்றார் மகரம் கும்பம் எந்த வீட்டுக்கு அதிபன் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு கடக லக்னம் சிம்ம லக்னக்காரெல்லாம் சனி ஒரு ஒரு ஹவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு இல்லைனா ஆறு இல்லை எட்டு அந்த மாதிரி வந்து நிற்கும் அப்போது ஒன்று நன்மையாக ஒன்று தீமையாகவும் கொடுக்கக்கூடிய பலன் தான் சனி கொடுப்பார் இப்போ ரிஷப லக்னத்துக்கு முழு முதற் யோகராக இருக்கார் அதே பாதகாதிபதியாக இருக்கார் பட் நல்லது தான் செய்கிறார் மேஷத்துக்கு பிஸ்னஸ் மிதனத்துக்கு எட்டு ஒன்பது ரெண்டு வீட்டுக்கும் அதிபதியாக வர்றார் கன்னிக்கு அதே மாதிரி ஐந்து ஆறு மீனமுக்கு வந்து பதினொன்று பன்னெண்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் வித்தியாசப்படும் துலாமுக்கு யோகர் சனி இப்போ சனி தசை நடக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் சனி தசை நடக்கணும் என்ன நட்சத்திரங்களில் வரும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சனி பத்தொம்பது வருஷம் தசையை நடத்துகிறார் நன்மையை கொடுக்கும் பொழுது சமமாக கடினமான சோதனைகளும் சனி தான் கொடுக்குறார் நீங்கள் வந்து இந்த சதய நட்சத்திரம் திருவாதிர நட்சத்திரம் சுவாதி மிருகசீரிடம் சித்திரை அவிச்சம் குருவடி நட்சத்திரமான புனர்பூசம் விசாகம் புரட்டாதி இந்த நட்சத்திரங்களை பிறக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த இருபது வயசுலேருந்தே சனி தசை எப்படியாவது கனெக்ட் பண்ணிக்கும் ஒன் பை ஒன் சப்போஸ் ராகுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தாலும் சில கால்குலேஷன் படி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த ஏஜ்லாம் சனி தசை ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ சனி தசை நடந்தால் தான் இந்த உடலில் வந்து நோய்கள் கொடுக்கறது மனசில் வருத்தங்கள் கொடுக்கறது வாழ்க்கையில் வந்து சில பிரிவுகளை ஏற்படுத்துறது கசப்பான அனுபவங்களை கொடுக்கறது தான் சனிக்கு உண்டு தொழிலில் சில பேருக்கு மந்த நிலைமை இப்போ இந்த வருஷம் எப்படி இருக்கும் சனி தசை உங்களுக்கு நடக்குது இந்த வருஷம் எப்படி இருக்கும் எப்படி பலனை எடுத்துக்கிறது முதல்ல உங்கள் ஜனக்கால ஜாதகமாக பாருங்கள் அதில் சனி யோகரா பாவரா முதல்ல அதை பிரிச்சுங்க அவர் பாசிட்டிவ் பிளானட்டாக நெகட்டிவ் பிளானட்டாக சரி பாசிட்டிவ் பிளான்ட்டாக இருந்தால் கூட சில சமயத்தில் வக்கரம் அடைஞ்சு சரியான பொசிஷனில் இல்லாமல் போனால் நெகட்டிவாக போயிடும் நெகட்டிவான பிளானட்டாக இருந்தால் கூட சில சமயத்தில் அதோடைய பொசிஷன் நல்லா இருந்தால் பாசிட்டிவாக வேலை செய்யும் இதுவும் இன்னொரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்கள் ஜனக்கால ஜாதகத்தை பார்த்தா தான் அது புரியும் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போங்க முதல்ல உங்கள் ஜாதகத்தை எடுத்து பாருங்கள் ராசி சக்கரம் பாருங்கள் நவாம்சம் பாருங்கள் தசாம்சம் பாருங்கள் ப்ளஸ் உங்களுடைய பிறவி யோகங்கள்லாம் படிங்க இப்போ அந்த சனி தசையில் என்ன புத்தி நடக்குதுன்ற ஸ்பிளிட் பண்ணி பார்த்துங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் மேஷ லக்கணமாக இருந்தாலும் சரி கடக லக்கணமாக இருந்தாலும் சரி துலாமாக இருக்கட்டும் தனுஷாக இருக்கட்டும் ஏன்னா தனுசு ராசிக்காரங்களெலாம் அதிக கஷ்டம் ஏழ்ர சனி அது வேறு ஏழ்ர சனியோட ஒரு வேலை சனி திசையும் நடக்கிற மாதிரி சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா ரொம்ப அதிகமான கஷ்டங்களை கொடுக்கும் இப்போ இந்த சனி திசை இரண்டாயிரத்தி இருபதில் உங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னா அவருடைய சொந்த ராசியான மகரம்கே உள்ளே வர்றார் எப்போது வந்து சனி வந்து மகரமில் உள்ள வராரோ அப்போ அவருக்கு வந்து அவருடைய சொந்த வீடு அவருடைய இடம் அவருடைய பதவி அவருடைய அதிகாரம் இந்த இடத்துக்கு சனி வழும்போது தீய பலனை கொடுக்கறதா இருந்தாலும் நன் நல்ல பலனை கொடுக்கறதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு கெடுபலனை குறைக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அவருடைய சொந்த வீடு இப்போது நம்ம வந்து ஊரெல்லாம் நம்ம அலைந்து திரிந்து தொழில் வேலை இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறோம் வேறு ஏதாவது ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் படிக்கிறோம் என்ன விஷயமாக இருந்தாலும் கடைசியாக வீட்டுக்கு போய் சேரும்போது நமக்கு ஒரு மன அமைதி அந்த மாதிரி சனி தன்னுடைய சொந்த வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அது கொஞ்சம் சாந்தமாகும் அந்த வகையில் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் சனி தசை நடக்கிறவங்களுக்கு நெருக்கடிகளை கொஞ்சம் குறைக்கும்
அந்த ஒரு கேதுவோடு இணைந்த சனியால் முழுசாக செயல்பட முடியாத ஒரு போராட்டம் இப்போ சனி தன்னுடைய சொந்த வீட்டில் தனித்திருப்பார் சர்ப்பங்களோடு இருக்க மாட்டார் இதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் குருவும் வந்து சனியோட ஒரு மூன்று மாதங்கள் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் இப்போ குருவோட சனி சேரும் பொழுது சனி வீட்டில் குரு நீச்சம் அடைஞ்சு அந்த இடத்துல சனி பலசாலியாக இருக்கும்போது ஒரு பெரிய பலம் செவ்வாய் உச்சம் பெறும் செவ்வாயோட சனி இருக்கும் இதெல்லாம் சனிக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்போ இந்த வருடத்தில் சனி தசை பர்டிகுலராக நடக்கிறவங்களுக்கு அதில் சுய ஜாதகத்தில் லக்னத்தை பொறுத்து யோகரான்னு செக் பண்ணுங்கள் இப்போ அடிப்படையில் சில லக்னங்களுக்குலாம் சனி யோகம் பண்ணுறது ஒன்று ரிஷபம் என்னோடய துலா முழு முழுமையாக யோகம் பண்ணுறது மிதனம் கண்ணிக்கு பாதி மகரத்துக்கு ஒன் அண்ட் டூ அதாவது ஒன்றாம் வீட்டுக்கும் இரண்டாம் வீட்டுக்கும் அதிபதியாக இருக்கிறதால நல்ல பலனை கொடுக்குறாரு கும்பத்துக்கு பன்னெண்டுக்கும் அதிபதியாக வந்துடுறார் ஆனால் இருந்தாலும் சனி லக்னாதிபதி நீங்கள் லக்னம் தான் பார்க்கணும் தசையை பொறுத்த வரைக்கும் லக்னத்தை தான் கணிக்கணும் இப்போ மீனம் தனுசுக்கு ஒரு மிதமாக தான் செய்வார் மேஷம் விரிச்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு மிதமாக தான் செய்வார் சில பலன்களை மட்டும் தான் நல்லதாக கொடுக்குறாரு அப்போ எந்த லக்னத்தை சேர்ந்தவங்க அதிகமான டஃப்பாக இருக்குன்னா கடகம் சிம்மத்துக்கு தான் அதுலேயும் சிம்மத்துக்கு நிறைய கொடுக்கும் ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த சனி தசையை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் பொதுவாக பாதக பலன் குறையுது பொதுவாக நோய்களை நிவர்த்தி பண்ணுது பொதுவாக நீங்கள் செய்கிற முயற்சிகள்லாம் நல்ல பலனை ஏற்படுத்துறதுக்கு வழிவகுத்து வெளிநாடுகள் போகிறதுக்கு வந்து ஏற்பாடுகள் செய்யும் ஏன்னா சனியுடைய பார்வை கடகத்தில் விழும் வெளிநாடு போகிறதுக்குலாம் ஒரு ஏற்பாடு கொடுக்கும் படிப்பில் உள்ள மந்த நிலைமையை கொஞ்சம் மாற்றோம் பணப்புழக்கத்தை கொஞ்சம் அதிகரிக்கும் இதெல்லாம் சனி பண்ணும் ஸோ பேர்ட் சார்ட் அதில் உள்ள யோகம் அதோடைய பொசிஷன் ப்ளஸ் இந்த வருஷத்துடைய இந்த சனியுடைய மூமெண்ட் ஃபேவராக இருக்கிறதுனால இரண்டாயிரத்தி இருபதில் சனி தசை பர்டிகுலராக நடக்கிறவங்களுக்கு அதுலேயும் ரிஷப லக்னம் ஒரு வேளை துலாம் லக்னம் அந்த லக்னங்களாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப அட்வான்டேஜ் அதிகம் மேஷத்துக்கும் நல்லா இருக்குது மேஷ லக்னமாக இருந்தாலும் சனியுடைய திசை நடக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கால்குலேஷன் அந்த வகையில் சிறப்பான ஒரு ஆண்டாக இந்த ஆண்டு சனி தசை உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை ஏற்படுத்தி தரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு திசையை பற்றின ஒரு டீட்டெயில் பலன்கள் தான் இதுக்கு வந்து உங்கள் ஜனனக்கால ஜாதகத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் உங்களுக்கு சனி தசையில் எவ்வளோ பீரியட் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் நீங்கள் செக் பண்ணணும் சனி எந்த ஸ்டாரில் இருக்காருன்றதை நீங்கள் மெயினாக பார்க்கணும் வக்கரம் அணிஞ்சிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நவாம்சத்தில் என்ன ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு தெரியணும் தசாம்சத்தில் எப்படி இருக்காருன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஷட்பலத்துடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன அஷ்ட வர்க்கத்தில் அதோடைய ஸ்கோர் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் டோட்டலாக பார்த்தா தான் இந்த சனி தசை எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் பண்ணுமா பண்ணாதா இல்லை ஏதாவது முன்னேற்றம் கொடுக்குமா கொடுக்காதா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்கள் ஜன காலத்தை முதல்ல டீட்டெயில்டு கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி எடுத்து பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக டேட்டா இருக்கும் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இனை பயன்படுத்துங்க இது மட்டும் இல்லாமல் சனி தசை நடக்கிறவங்களுக்கு ரெமெடியாக நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கோம் தான தர்மம் மட்டும்தான் பெஸ்ட் ரெமெடி தானம் செய்யும் பொழுதும் தர்மம் செய்யும் பொழுதும் உங்களுக்கு சனியுடைய மனம் குளிரும் பிரச்சனைகள்லேருந்து உங்களை விடுவிக்கும் இதை நீங்கள் கம்பல்சரியாக செஞ்சு பழகுங்க இதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் மந்த்தும் நம்ம சொன்னது தான் பிரமிட்ஸ் என்னுடைய அனுபவத்தில் பன்னிரெண்டு வருடங்களாக இந்த பிரமிட்ஸ் வந்து நான் பயன்படுத்துகிறேன் அதை நீங்களும் பயன்படுத்த லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இனில் இப்போ வந்து கேஷ் மேக்ஸ் ப்ளஸ் கார் பிரமிட் உங்களோட பர்சனல் பிரமிட்ஸ் பிஸ்னஸ் பிரமிட் லக் பிரமிட் ஃபார்ச்சுன் பிரமிட் மணி ஃப்ளோ பிரமிட் இந்த மாதிரி நிறைய பிரமிட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் போங்க படிங்க அதை பற்றினா உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா வாங்கிங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸலண்ட்டாக ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஸ்பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயணன் ஹாப்பி நியூ இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் நல்ல பலன்கள் உங்களுடைய விருப்பங்கள் உங்களுடைய வேண்டுதல்கள் நிறைவேற என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி நியூ இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நியூமரலஜி ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் என் கணித அடிப்படையில் உங்களுடைய பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் ஒரு ஒருத்தருக்கும் இரண்டு நம்பர் இருக்கும் அதை ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் எப்படின்னா பர்த் நம்பர் லைஃப் நம்பர் லைஃப் பாத் நம்பர் பர்த் நம்பர்னா என்ன லைஃப் நம்பர்னா என்ன நீங்கள் ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தொன்றுக்குள்ளே ஒன் டூ தேர்ட்டி ஒன் ஏதோ ஒரு தேதியில் பிறந்திருப்பீங்க தட் இஸ் கால் பர்த் நம்பர் அந்த நம்பர் படி உங்களோட கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் லைஃப் நம்பர் உங்களோட பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் இந்த மூணையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதாவது எல்லா டிஜிட்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் நம்பர் கிடைக்கும் தட் இஸ் கால் லைஃப் நம்பர் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபத்தி ரெண்டு ஜான்வரி